సీఎం చంద్రబాబు నేడు రేపు ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో ఉదయం పదకొండు గంటలకు సమావేశం కానున్నారు ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా పోలవరం అలాగే నాబార్డు నుంచి రావాల్సిన రుణంపై ప్రధానంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది దీనిపై మరింత సమాచారం మా ఇన్పుట్ ఎయిటర్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ ముఖ్యమంత్రి ప్రధాని మధ్య జరగబోతుంది వాస్తవానికి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఎంపీలు ప్రధానిని కలిసిన సందర్భంలో ఆయనే స్వయంగా మీ ముఖ్యమంత్రితో నేను సమావేశం అవుతున్నానని చెప్పిన తర్వాత పదిహేడవ తేదీన తొలుత ఈ సమావేశం ఉంటుందని భావించారు అయితే పదిహేడవ తేదీ కంటే ముందే ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తామని ఒక పక్క ప్రధాని కార్యాలయం కొంత సంకేతాలు అందిన క్రమంలో పదమూడవ తేదీన ఈ సమావేశం జరుగుతుందని అనుకున్నారు అయితే ఈ రోజు ఇప్పటి వరకు మనకు అందుతున్న అనధికారిక సమాచారం ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి ఈ రాత్రికే ఆయన ఢిల్లీ చేరుకునే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అయితే ఢిల్లీలో దీని మీద ఇప్పటి వరకు ధృవీకరణ జరగకపోయినప్పటికీ రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకు ప్రధానితో ముఖ్యమంత్రి సమావేశం అయ్యే అవకాశం ఉందనేది సీఎంఓ వర్గాలు చెప్తున్నాయి అయితే రేపు ఒకవేళ రేపు పదకొండు గంటలకు ప్రధానితో ముఖ్యమంత్రి సమావేశం కనుక జరిగితే కనుక పోలవరంకు సంబంధించిన అంశాన్ని ప్రధానంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులను చేపట్టిన ప్రధాన గుత్తేదారు ట్రాన్స్ ట్రాయ్కి సంబంధించి ఇప్పటికే సిండికేట్ బ్యాంకు అలాగే దీనా బ్యాంకు ఇవన్నీ కూడా సిండికేట్ బ్యాంకును సిండికేట్ బ్యాంకు ట్రాన్స్ ట్రాయ్ కంపెనీని దివాలా కోరు కంపెనీగా ప్రకటించమని అభ్యర్థించిన క్రమంలో దీనా బ్యాంక్ కూడా తమ రుణాన్ని రాబట్టుకునేందుకు ట్రాన్స్ ట్రాయ్ కంపెనీకి వాహనాలు కొనుగోలుకి ఇచ్చిన రుణాన్ని రికవరీకి దిగింది కొన్ని వాహనాలు కూడా ఇప్పటికే సీజ్ చేసిన పరిస్థితి ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి అనుకున్నట్టుగా రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి పూర్తి చేయడం అసాధ్యం కాబట్టి కొంత నిబంధనలో కొంత వెసులుబాటు ఇవ్వాలనేది ప్రధాని వద్ద ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రతిపాదన పెట్టే అవకాశం ఉంది దీంతో పాటు రాష్ట్రానికి సంబంధించి విభజన జరిగిన తర్వాత సుమారు పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూ లోటు ఉంది అది కొనసాగుతూ ఉంది దానిని వాస్తవానికి కేంద్రం దానిని ఆ రెవెన్యూ లోటును భర్తీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక సందర్భాల్లో అడుగుతూ వస్తోంది అయితే అది ఇప్పటికీ పెండింగ్ లో ఉన్న క్రమంలో సుమారు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉన్న రెవెన్యూ లోటును ఇమీడియట్ గా భర్తీ చేయాలన్నది ముఖ్యమంత్రి మరొక ప్రతిపాదన చేస్తూ ఉన్నారు దీంతో పాటు రాష్ట్రంలో వివిధ పథకాల కింద వివిధ సంక్షేమ పథకాలు లేకపోతే ప్రజలకు అవసరమయ్యే వివిధ ఆరు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఇప్పటికే నాబార్డు నుండి రుణం ఇప్పించాలని చెప్పి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రికి ముఖ్యమంత్రి నుండి ఒక లేఖ వెళ్ళింది దాన్ని కూడా ప్రధానితో చర్చించే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇక ప్రధానమైనది రాజకీయ కోణంలో ఆలోచిస్తే కనుక డీలిమిటేషన్ కు సంబంధించి ఒక పక్క తెలంగాణ డీలిమిటేషన్ అడుగుతుంది మరొక పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలలో విభజన జరగాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కోరుకుంటున్న క్రమంలో కేవలం ఏడాది నెల మాత్రమే ఎన్నికలకు వ్యవధి ఉన్న క్రమంలో ఆరు నెలల లోపు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని కేంద్రం కూడా తొందర పడుతుందని వాస్తవాలు వార్తలు వస్తున్నాయి ఈ క్రమంలోనే డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించి కూడా ప్రధానితో ముఖ్యమంత్రి చర్చించే అవకాశం ఉంది అలాగే ఇతర రాజకీయ అంశాలను కూడా ప్రధాని వద్ద ముఖ్యమంత్రి చర్చించే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది శ్రీవత్క ప్రధానంగా చూసుకుంటే గతంలో ఎంపీలు పోలవరం అలాగే విశాఖ రైల్వే జోన్ సంబంధించి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో సమావేశం మేర అయితే విభజన సమయంలో ఇచ్చిన హామీలన్నీ కట్టుబడి ఉన్నాము హామీలను నెరవేరుస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎంపీలకు హామీ ఇచ్చారు ఈ నేపథ్యంలోనే చంద్రబాబు రేపు ఢిల్లీ పర్యటన కొనసాగుతోంది ప్రధానితో ఈ సమావేశం కానున్నారు అంటే వీటన్నిటికీ కలిపి రేపు స్పష్టమైన నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉందంటారా అంటే ఇది మొదటి నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్న మాట ఇది పార్లమెంట్ లో చెప్తోంది రాజ్యసభలో చెప్తోంది ప్రధాని కానీ లేకపోతే ఆర్థిక మంత్రి హోం మంత్రి వీళ్ళందరూ ఒకటే చూను వినిపిస్తూ ఉన్నారు విభజన హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్పష్టంగా ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తాము ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ తప్పించి మిగిలిన అంశాల అన్నిటికీ కూడా కేంద్రం సుముఖంగా ఉందనే చెప్తూ ఉన్నారు బట్ బట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లోకి వచ్చేసరికి ప్రాక్టికల్ గా పోలవరం కు సంబంధించి కానీ లేదా ఇతర ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కానీ కొంత ఇబ్బంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటుంది దీనినే ప్రాక్టికల్ గా వస్తున్న ఇబ్బందుల్నే ప్రధాని వద్ద నేరుగా ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తావించదలుచుకున్నారు పోలవరం కు సంబంధించి ట్రాన్స్ ట్రాయ్ కంపెనీతో నడుస్తున్న వివాదానికి సంబంధించి ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తారు ఎందుకంటే ట్రాన్స్ ట్రాయ్ కు సంబంధించిన ట్రాన్స్ ట్రాయ్ కంపెనీని పక్కకు తొలగించి మరొక కంపెనీలకు దాని బాధ్యతలను అప్పగిస్తే కానీ దీన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి పూర్తి చేయలేమనేది ముఖ్యమంత్రి ఆలోచనగా ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన కొంత విశ్వపడి ట్రాన్స్ ట్రాయ్ కంపెనీకి కేంద్రం వైపు నుండి మద్దతు ఉన్న క్రమంలో ట్రాన్స్ ట్రాయ్ కంపెనీకి చేస్తున్న ఇబ్బందులు ప్రభుత
ప్రధానితో నేరుగా ఆయన చర్చిస్తారు చర్చించిన క్రమంలో దీనికి సంబంధించి ఒక కీలకమైన నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అలాగే రెవెన్యూ లోటుకు సంబంధించి కూడా ఎందుకంటే ప్రభుత్వం నడవాలంటే ఇక్కడ జీతాలు కూడా ఆ డబ్బులు లేని పరిస్థితి ఖజానా పూర్తిగా ఖాళీ అయిన పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో కేంద్రం కనుక ఉదారంగా ఆదుకోకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క అడుగు కూడా ముందు ముందుకు వేయలేని పరిస్థితి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తూనే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కానీ లేకపోతే మిగిలిన ప్రాజెక్టులు కానీ ముందుకు పోవాల్సిన పరిస్థితి ఈ క్రమంలో కేంద్రం ఆదుకోవాలనేది ముఖ్యమంత్రి అనేక సందర్భాల్లో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మరింత కాంక్రీట్ గా ఇప్పటికే సీఎంఓ దీనికి సంబంధించిన ప్రధానితో ఏ ఏ అంశాలు చర్చించాలనేది ఒక కీ నోట్ కూడా రెడీ చేసి ఉంది ఆర్థిక శాఖ కూడా దీనికి సంబంధించి మరొక నోటు సెపరేట్ నోట్ కూడా సిద్ధం చేసింది ఈ రెండింటినీ కూడా ప్రధాన ముఖ్యమంత్రి ప్రధానితో భేటీ అయిన సందర్భంలో ప్రధానంగా చర్చిస్తారు దీనికి సంబంధించి కేంద్రం నుండి ఒక ఆమోదయోగ్యమైన నిర్ణయమే వస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది